নমস্কার জয়পথে সামনে সুজে আপনাদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ একশো ছয় তম এপিসোডে আমার অতিথি কে জানেন দেখে নিন ঠিকই ধরেছেন আমার অতিথি আজকে আমার অতিথি আগামী দিনের এক উদীয়মান নক্ষত্র চলচ্চিত্র জগতের শ্রী সোহেল দত্ত আমার ভাতৃপ্রতিম সোহেল দত্ত সোহেল নমস্কার 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 প্রথমেই জানাবো আমার অগণিত দর্শককে থ্রু আউট দ্য স্টেট অফ দ্য কান্ট্রি ইভেন না মানে দেশ বিদেশে থ্রু মাই ইউটিউব চ্যানেল যারা আমাকে সমস্ত সময় অনুপ্রাণিত করে চলেছেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং যার জন্য এতদিন বাদে এসেও আমরা একই রকমের ফিডব্যাক পাচ্ছি একই রকমের আমি উৎসাহ পাচ্ছি আমার ছাত্র ছাত্রীরা যারা যেখানেই দেখা হয় আমার এই প্রোগ্রামের কথা বলছেন সঙ্গে থাকবেন দেখতে থাকবেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সাপ্তাহিক সাফল্যের সাত কাউনি দি সেভেন রুলস অফ সাকসেস অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট রুল ফর টুডে স্টে লয়েল টু ক্রিয়েটিভিটি নিজের ক্রিয়েটিভিটি সম্বন্ধে নিজের কনফিডেন্স থাকতে হবে ধরে রাখতে হবে সেটাকে জাপটে থাকতে হবে বিশ্বাস করতে হবে এগিয়ে যেতে হবে দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস ফিড ইউর কিউরিয়াসিটি সবসময় মানুষ জীবন তো মানুষের সবচেয়ে হচ্ছে মানে ভগবানের সবচেয়ে মহৎ উৎকৃষ্ট এ হচ্ছে মানুষ জীবন এবং সেখান মানুষের সবচেয়ে পাওয়ার হচ্ছে কিউরিয়াসিটি অ্যান্ড ইউ টু হ্যাভ কিউরিয়াসিটি এভরি মোমেন্ট অ্যান্ড ফিড ইউর কিউরিয়াসিটি তাহলেই একটা সর্বাত্মক যে মানুষ জীবন সেটা সফল হতে পারে দি থার্ড রুল অফ সাকসেস টেক আ ডিফারেন্ট রাউট সবাই চেনা পথে গেলে কিন্তু সেনা পথে গেলে হয়তো মনে হবে যে এই পথটাই ঠিক এই পথটাই সেফ বাট দ্য সাকসেস উইল বি লিমিটেড সুতরাং ঠিক এ ডিফারেন্ট রাউট মেবি রবার্ট ব্রাউনিং এর কথায় রুট লেস ট্রাভেলড সুতরাং সেই রুট লেস ট্রাভেল আমরা নেব এবং সেখানে আমাদের কিন্তু চ্যালেঞ্জেস অনেক বেশি থাকবে সেটাকে মিট করতে হবে দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস জাস্ট ডু ইট অ্যান্ড লাভ হোয়াট ইউ ডু কোনো করবো মানে যদি আমি ভাবতে থাকি করব না করব না মানে আমাদের তো ন্যাচারাল হচ্ছে প্রোক্যাস্টিনেশন যে পরে করব এখন করব করব না দ্বিধা দ্বন্দ্ব নো নট লাইক দ্যাট 
মনে হলো আই বিলিভ ফার্মলি বিলিভ দ্যাট আই ক্যান ডু সামথিং জাস্ট লিভ ফর ইট গো ফর ইট অ্যান্ড জাস্ট ডু ইট এবং ভালো বেশি করা ইফ ইউ ডোন্ট লাভ ইট প্লিজ ডোন্ট অন্য করছে অন্য এই চাকরিটা করছে তাহলে এরকম হবে ও এইটা পাচ্ছে ইউ ডু নট নো ওয়ের ইয়র ক্রিয়েটিভিটি লাইস অ্যান্ড ওয়ের ইয়র সাকসেস পাথ লাইস দি ফিফথ রোল সাকসেস এটা বিশ্বাস করার ব্যাপার যে লাইফ ইজ এ রোলার কোস্টার আই কিপ অন সেইং আমি সব সময় বলি সাকসেস হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ ক্যান বাউন্স ব্যাক ফ্রম এ ফেলিয়ার এবং জীবন ইজ লাইক এ রোলার কোস্টার ফেলে দেবে মেরে দেবে উঠে দেবে কিন্তু ওই সেই মামাদ আলী বলেছিল না যতবার পড়ে যায় মনে হয় উঠে ওকে মারবো ফেলবো তারপরেই আমার এই বক্সিং রিং সার্থক হবে লাইক দ্যাট লাইফ ইজ এ রোলার কোস্টার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গেট আপ দি সিক্স রোল অফ সাকসেস বি গ্রেটফুল অ্যান্ড বি ওপেন মাইন্ডেড যা পাচ্ছি যা না পাচ্ছি সেইটা ভেবে কষ্ট না পাওয়ার থেকে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু যে আমাকে ভাবতে হবে আমি কি পেয়েছি হাউ ফর্চুনেট আই অ্যাম দ্যান রেস্ট অফ দ্য পিপল তারা সেটা পাইনি অ্যান্ড ওপেন মাইন্ডেড সবাইকে ওপেনভাবে খোলাভাবে গ্রহণ করতে হবে সবার ভালোটা নিতে হবে অ্যান্ড টুডে ইজ লাস্ট অ্যান্ড দি সেভেন্থ রুল অফ সাকসেস কি জানেন ডোন্ট ওয়াট ফর ইয়ার স্টার্টস টু এ লাইফ কবে আমার তারা নক্ষত্র এক হবে তখন আমি যাব আমি এক অ্যাস্ট্রোলজের কাছে গেলাম বললাম কিন্তু তারাও যে বলছেন না তার সাথে কিন্তু একটা বলে দুটো জিনিসে একটা হিউম্যান বিং একটা ভাগ্য আর একটা পুরুষ আকার সুতরাং পুরুষ আকার ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ডুইং অ্যান্ড দেন ওনলি দ্য ভাগ্য উইল কাম ইন টু অ্যাকাউন্ট সুতরাং ডোন্ট ওয়েট ফর ইয়ার স্টার্স ডু ইট টুডে অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্যাট ইউল গেও লং ওয়ে প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে সোহেল দত্ত সম্বন্ধে দু চার কথা সোহেল ভেরি ইয়াং কিন্তু ওর প্রোফাইলটা আমার যেহেতু জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় প্রোফাইল করে তার গোয়েস্টের সুতরাং সোহেল সম্বন্ধে দু চার কথা আই রিড আউট অ্যাজ আই ডু এভরি ডে সোহেল দত্ত ইজ আ ফেনোমিনা ইন দ্য এরিয়া এরিন অফ অ্যাক্টিং ওয়েন সোহেল ওয়াজ এ টডলে হি স্টার্টেড ইজ কেরিয়ার এজ এ মডেল ইন ডিফারেন্ট মার্কেন্ডাইজ রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড কনজিউমার ডিউরেবলস সোহেল দ্যাট টিল ডেট হ্যাজ ডান ফোর ফিল্মস অ্যাজ এ চাইল্ড অ্যাক্টার সোহেল হ্যাজ গট থ্রি অ্যাওয়ার্ডস ফর বেস্ট চাইল্ড অ্যাক্টার বাই স্টার পরিবার অ্যাওয়ার্ড লেটার অন So I'll focus on acting. In his childhood, he was groomed by the legendary director and producer, Sirobi Ojha. So his acting talent was marred and honed by acting with Prashanjit Chatterjee, Chiranjit Chakraborty, and other veteran actors of the film industry. So he started his journey on television with Mohana in Zee Bangla, Bohu Kotha Kao in Star Jolsha, Tade Ami Chokhe Dekhini in Star Jolsha, Additya in Star Jolsha, and Anchol in Star Jolsha, and many, many such more. ছোটবেলা থেকে অভিনয় করার দেখলাম চাইল্ড অ্যাক্টর হিসেবে চারটে ফিল্ম করেছো সো হাউ ডিড ইট কাম তোমার মা বাবা কি অভিনয় জগতে না না অ্যাকচুয়ালি কি ছিল আমার মার খুব ইচ্ছে ছিল যে ছেলে যেটাই হবে না কেন সাধারণ হয়ে থাকবে না একটা কি হয় সাধারণ ঘরের মানে বাড়িতে যখন কেউ জন্মায় তো তখন মা বাবার অনেক খুব বড় ইচ্ছা হয় যে ছেলেকে আমি এই করব বা ছেলেকে সেরকম কিছু করবো বা এই করবো তো আমার মায়ের ইচ্ছে ছিল যে ছেলে যেটাই হোক না কেন সেরা হবে বা ফেমাস হবে তো আমার মা তখন কি করে আমার মামার টিচার তো মামার ওখানে কোচিংয়ে অনেকজন পড়তে আসে তো তাদের প্যারেন্টসের মধ্যে একজন ছিল অ্যাড এজেন্সির মধ্যে কাজ করত তো তার কাছ থেকে গিয়ে বলছি তখন আমি ঘুরে বেড়ানো আর ছোটবেলায় নাকি দেখতে ভালো ছিলাম এখন জানি না কীরকম হয়েছে না না এখনও তো তখন দেখে বললো যে ও কি করে তখন বললো তখন বোধ আমি ক্লাস ওয়ানে ওরম পড়ি বা এরম তো বললো যে কিছু করে না বলছে কটা ছবি আছে ছবি কি দিতে পারবে তো বলছে না আমরা তো এই সব কিছুই জানে না তো বললো যে ঠিক আছে বা একটু ছবিগুলো তুমি আমাকে পাঠানো তারপর আমি পোর্টফোলিও করলাম তখনকার টাইমে এমন টাকা মানে বলেছিল আমি ফোম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি তো আমার বাবার তখন বলেছিল যে দেখো ভেবে না এত টাকা পোর্টফোলিওর জন্য আমি কিন্তু ফোর্ট করতে পারবো না বাট করছি ছেলের কিছু হবে তো তো মা মোটামুটি একটা ট্রাস্টের জায়গায় রেখে বলেছি তুমি দিয়েই দেখো না তারপর তো ভাগ্যের বিষয় তো তারপরে দেওয়ার পরে ওখান থেকে আমার ডাক আসে ফার্স্ট তো আমি খাদিমসের অ্যাড করি আচ্ছা ওই অ্যাড থেকেই শুরু হলো আমার জার্নি মানে অ্যাডের জার্নি তারপরে একদিন শুনলাম রবি ওজার প্রোডাকশান থেকে যে চারটে বাচ্চার একজনকে নিয়ে হবে পার্ণ মিত্র আমার সাথে ডেবিউ সিরিয়াল দিয়ে স্টার্ট করে তো ওখানে আমাকে অডিশান নেওয়া হয় তার অডিশানে কপাল সাথ দিল তারপর থেকেই রানিং চলতে এনজয় তুমি এনজয় করতে শুরু করলে অভিনয় কি তুমি মানে প্রথমে কান্নাকাটি করতাম প্রথমে আমাকে বলা হতো যে তোকে চিপস খাওয়াবো চ 
আমি ইয়ে করছি তুই খাওয়াবো ভালো কিছু বিরিয়ানি খাওয়াবো চ ওখানে আরে মজা হবে খেলতে যাচ্ছিস তো এরকম বলে নিয়ে যেত গিয়ে আমি কান্নাকাটি করতাম যে ভালো লাগছে নাই না জানা তারপর আস্তে আস্তে মনে হলো কি এই জিনিসটা না ছাড়া আমি থাকতে পারবো না মনে লেগে গেল এই যবে মনে লেগে গেল তারপর থেকে ছাড়া সেটা সেটা কোন সময় মানে এই মোহনা পিরিয়ডে যখন আমি রোজ কাজ করা শুরু করলাম আমাদের তো নাইট হতো কেন লিড যেহেতু তো নাইট হতো ডে হতো কখন কি হতো জানতাম না কিন্তু আমরা একটা ফ্যামিলি হয়ে গেছে পুরো একটা পরিবার হয়ে গেছে পরিবার হওয়াতে কি হয় আপনি কিন্তু পরিবার ছাড়া এক সেকেন্ডও চলে থাকতে পারবেন না ঠিক তো সেরকমই যেরকম ওই ইউনিটটা বা সেটটা আমার পরিবার হয়ে গেছিলো অভিনয়টা আমার মনে গেঁথে গেছিলো ওই ওই কোন বয়সে মানে কোন ক্লাস তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি থ্রি না হলে টু ছোটবেলা থেকে যে কেন আমাকে যেমন একটা জিনিস করতে দেওয়া হোক আর নয় পড়াশোনা নয় এটা তো মা বলতে এটা তো হবে না দুটোই করতে হবে তো আমার স্কুলিংটা বেসিক্যালি সাউথ পয়েন্টে আমি ফার্স্ট স্টার্ট করি নার্সারি ওয়ান নার্সারি টু আমার স্কুল হ্যাঁ আচ্ছা তো ক্লাস ফোর অব্দি পড়ি তারপর মিডে দিল্লি পাবলিক স্কুল জয়েন করি ওখান থেকে পুরো স্কুলিংটা কমপ্লিট করেছি এবার ভাবছি টেকনো ইন্ডিয়াতে যাব ও গ্রেট গ্রেট চলে আসে একদম ডিরেক্ট প্রশ্নে যে আজকে সোহেল দাত ইজ ইন নিউজ জানেন সোহেল দাত ইজ ইন নিউজ কেন তার কারণ যদি মিডিয়া একটু ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার ইনস্টাগ্রামে দেখেন যে সোহেলের প্রথম চলচ্চিত্র যেখানে ও নাটক নায়ক হিসেবে ইমার্জ করছে সেই চলচ্চিত্র ক্লাসরুম আপনারা দেখলেন ক্লাসরুমেরই একটা গান ক্লাসরুম রিলিজ করছে তাই তো থার্টিনথ অফ জুলাই ক্লাসরুম হাউ ডিড ক্লাসরুম হ্যাপেন মানে ক্লাসরুমটা এলো কি করতো তুমি তো করছিলে সিরিয়াল করছিলে করছিলে টোটাল ইউআর ইন দেরি না তো ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে কি হয় তো মানে এই কনসিভ করলে কি করে প্রথমত সিনেমা করবো সেটা কি নিজেই কনসিভ করলে কি কেউ এলো হাউ ডিড ইট হ্যাপেন না আমি লাস্ট সিরিয়াল করি আপনজন বলে কালার্স বাংলায় তো তারপরে আমি ডিসিশান নিই যে আমি আর সিরিয়ালস করবো না করলে ফিল্মে ট্রাই করব। কারণ আমি বললাম যে একবার দেখি না ট্রাই করে দেখতে তো কি কেন এরকম অনেক হিরো আছে যারা সারভাইভ না করতে পারে চলে যায় তাই বললাম আমি একবার দেখি না বয়স কম আছে স্ট্রাগল করতে পারবো সারভাইভিং স্ট্রেংথ আছে তো দেখি আমি তো তারপরে তখন রাজীব কুমারের একটা ফিল্মে আমি তখন আমাকে কে বললো যে এরকম একটা এই বয়সের ক্যারেক্টার তারপর যখন আমি স্ক্রিপ্টটা শুনি স্ক্রিপ্টটা শোনার পরে আমার মনে হলো যে এই ধরনের গল্প আগে হয়নি এবং হওয়াটা খুব দরকার যেরকম হামি হলো কিছুদিন আগে হামি তো মানে ট্রিমেন্ডাস মানে রেকর্ড ক্রস করেছে বলতে গেলে মানে এত ভালো অ্যাচিভমেন্ট হামি তো সত্যি বাংলা ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই বড় ব্যাপার এবার সেখানে ক্লাসরুমটা হামি যেরকম ভাবে বাচ্চাদের নিয়ে দেখি যে সোশ্যাল মেসেজটা বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের সোশ্যাল মেসেজটা টিনেজার নিয়ে অ্যাডলেসেন্ট পিরিয়ডে যারা যায় তাদের নিয়ে কি করে হ্যাপেন করলাম সোশ্যাল মেসেজ পরে আসছি মানে মানে তুমি গেলে যাওয়ার পরে আমি যেটা বললাম আমাকে দেখার পর ওরা রাজীব কুমার কি আগে ভালো কোনো সিনেমা করেছেন না রাজীব কুমার ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট অ্যান্ড মানে রিনাউন্ড ডিরেক্টর যে প্রথম সোমকে নিয়ে ফিল্ম করেছিল প্রেম আমার প্রেম আমার বলছে অমানুষ করেছিল দেবদার পাগলু ফিল্মটা করেছে লাভ এক্সপ্রেস প্রচুর এরকম হিট ফিল্ম আছে দেবদাকে নিয়ে সোম দেখে নিয়ে অঙ্কুশকে নিয়ে অঙ্কুশের ফার্স্ট ফিল্ম রাজীব দাকে দিয়ে তো রাজীব দা প্রচুর কাজ করেছে সেই নিয়ে কোনো ডাউটই নেই এবং আমি এক্সাইটেড ছিলাম যে রাজীব দার মতন ডিরেক্টারটা আমি তার সাথে ঠিক করে কাজ করতে পারবো কি পারবো না বাট সে এক দেখাতে আসলে ডিরেক্টারের চোখ তো যেরকম পুলিশের চোখকে কেমন ওকে ফাঁকি দিতে পারে না সেরকম ডিরেক্টারের চোখকে অভিনেতা ফাঁকি দিতে পারবে না তো সেই জন্য সে দেখার পর আমার যেহেতু অভিনয় দেখেছে দেখার পর বললো যে এটা পারবি তো আমি না পারার কি আছে তুমি ট্রাই করে দেখো সেই ট্রাইটা ঠিক জায়গায় গিয়ে কানেক্ট হলো কোন এজ গ্রুপ কে দিতে চাইছে যেটা বলে আমি যেরকম ছোটদের দিয়েছে ক্লাসরুম কোন কি সোশ্যাল মেসেজ দুটো প্রশ্ন স্পেসিফিক দেখো সোশ্যাল 
দেখো সোশ্যাল মেসেজটা কি সেটা তো আমি এখন রিভিল করতে পারবো না কারণ ওটা ফিল্ম ইজ অল অ্যাবাউট সোশ্যাল মেসেজ বাট আমি যে কজটা নিয়ে এগোচ্ছি সেটা আমি বলতে পারি যে আমরা যেটা হয় এখনকার দিনে আমরা দেখি ব্ল্যাকমেলিং বলো বা একটা একজনের থেকে ছবি নিয়ে আরেকজনকে সেন্ড করে দেওয়া বা অনেক ধরনের ব্ল্যাকমেলিং যেগুলো হচ্ছে তো আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কি আমরা টেকনোলজির ডিমেরিজটাকে সামনে তুলে ধরি টেকনোলজি ডিমেরিজ টেকনোলজি যাতে ভবিষ্যতের সবার মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট থাকে এবং সবাই সতর্ক থাকে যে এটা আমার সাথে হতে পারে বা আমি ইয়ে করতে যাচ্ছি কেন স্কুল লাইফে কি হয় অ্যাডলেসেন্ট পিরিয়ডে আমিও যেটা নিজেরও আমার যেহেতু গেছে পিরিয়ডটা যে আমরা না খুব কিউরিয়াসিটি থাকি যে এইটা জিনিসটা কি বলো তো বুঝতে পারছি না এবার এমনই কিছু একটা জিনিস যেটা আমরা মা বাবার সাথে শেয়ার করতে পারবো না তাহলে আমরা কার সাথে করবো বন্ধু বন্ধু ভালো খারাপ দুজনেই আছে কাকে জাজ করবে তো সেই জাজমেন্টটার জন্য কিন্তু যে আমরা এই ক্লাসরুম ফিল্মটা করেছি যাতে মা বাবারা একটু ফ্রি হতে পারে কারণ ওই প্যানে তো মা বাবাদের হেল্পটা সব থেকে বেশি দরকার তো আমরা বেসিক্যালি পড়াশোনা উচিত সেই মেসেজ টাও কি দিয়েছো যে মানে এই যে ক্লাসরুম এই সময় মানে জীবনটাকে যে উপভোগ করা উচিত পড়াশোনা করে এবং সেই উপভোগ যে মানে করা যায় সেটা কি এটা আছে তার মেসেজের মধ্যে আছে কি ইয়ে দেখো আমি একটা কথা আমার যেটা মনে হয় স্কুলটা বেসিক্যালি এডুকেশনের জন্য ঠিক কিন্তু আমরা সেটাকে মস্তিকা পাঠশালা বলি ঠিক আছে আমাদের ফিল্মে আছে যে পড়াশোনা সাথে রেখে আমরা পড়াশোনাটাকে কিন্তু ইগনোরেন্সের জায়গায় রাখছি না রাখুনি সেটা সেটা পড়াশোনাটাকে সাথে রেখে আমরা লাইফটাকে একটু এনজয় করি স্কুল লাইফটাকে কেন এই লাইফটা চলে যাওয়ার পর আর গানেও আছে স্কুলের এই জীবনটাকে কাল পাবি না চান্স তো আমরা যে এই যে স্প্যান্ট আমার যে আজকে ক্লাসরুম চলে গেল এটা কিন্তু আমি আর ফিরে পাবো না এটার সাথে অনেক মেমোরিজ জুড়িয়ে আছে তো কিন্তু আমি মনে করি পড়াশোনা সাথেও কোন টিচারও বলবে না সারাক্ষণ তুই বই নিয়ে তার আপনি নিজে একটা প্রফেসর আপনি নিজেও বলুন যে কোন টিচার তার স্টুডেন্টকে সারাক্ষণ পড়াশোনা নিতে না তোমার লাইফ আছে তোমার আজকে আমার যদি অভিনয় ভালো লাগে আমি তো আমি তো পড়াশোনার সাথে অভিনয়টাও করেছি ইনফ্যাক্ট স্টেটমেন্টটা ক্লিসে হতে পারে বলে অল ওয়ার্ক এন্ড সিনেমাউল যারা মানে অন্য জিনিস ভালোবাসে বা অন্য ক্যারিয়ারে যেতে চাই সবার জন্য আমি যেভাবে ম্যানেজ করছি আমি সেটা বলেছি আমার ইয়েতে ছিল যে আমি সবসময় তো আমার স্কুলের টিচার আমার প্রতি কোনো এক্সপেকটেশন দেখাতো না ওরা দেখাতো হচ্ছে কি বলতো যে আমি অভিনেতা বা আমি বিশাল কিছু সেই জিনিসটা যাতে না দেয় আই হ্যাভ টু বি হাম্বেল আমি আমি সবার সাথে হেসে গেলে কথা বলবো আমি নিজে কিছু না যত বড় জায়গায় চলে যাই না কেন আমি নিজে বড় কিছু না এবার সেখান থেকে আমি টিচাররা এক্সপেক্ট করে কি বলতো সে পড়াশোনায় ভালো হোক কি খারাপ হোক বা যেটাই হোক হোয়াট এভার কিন্তু প্রপার রেসপেক্টটা যাতে সেই জায়গায় দেয় আমি সেটা সবসময় মেনটেন করতাম আর পড়াশোনার যদি বলো আমরা যেটা করি যেদিন আমার যেটা হতো যে এক্সামের আগে আমি পড়তে বসতাম তখন ফিল্মে বলে দিতাম বা সিরিয়াল দিয়ে বলে দিতাম যে দেখো আমাকে তিন দিন থেকে চার দিন দাও আমি সেই দিনটা কভার করে পড়তাম পরে আমি গিয়ে আমার এক্সাম দিতাম আর আমি আমার মতো আমার ছিল হচ্ছে পাস হওয়া নিয়ে কথা মা মা বলে দিত যে তুই কিন্তু পাসটা হয়ে যাচ্ছে আমি যেতাম পাস ফেল নিই মাথায় থাকতো আর এই জন্য প্রচুর চিটিং করে ধরাও পড়তাম ম্যাম ছেড়ে দিন না আমাকে একটু লিখতে হবে এরকম করবেন কিন্তু ম্যামরাও এত ভালো ছিল তারা আমার কন্ডিশন জানতে পারে বলছে ঠিক আছে 
কিন্তু আমি আমি রিকোয়েস্ট করব যে এরপরে চিটিংটা না করে যে ভালো করে যদি একটু পড়াটা না সেটা হবে দেখো আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা আপনি মানবেন কিনা আমি জানি না আপনি কি লাইফে চিটিং করেন এটা বলতে পারবেন কোনদিনও বলতে পারবেন সবার লাইফে আপনি হয়তো টিচিং প্রফেশনে আছেন বলে এটা বলতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ এটা যাতে চেক চেক আউট করা হয় বাট সবার লাইফে চিটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন স্কুল লাইফ এমন একটা বহুত কথা বলছে যে চলে আসছি এই এই ফার্স্ট হাফটার আমাদের ইন্টারভিউ শেষে এক I keep on saying the moments make a life moments মানে আজকে তুমি যেটা বললে না দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে জি মোমেন্টটা চলে যাচ্ছে পরের দিনই কিংবা পরের মুহূর্তেই সেটা মেমরি মানে ইনফ্যাক্ট তুমি ক্লাসরুম করলে তোমার শুটিংটা এখন ইজ আ মেমরি তুমি এখন প্রমোশন করছো इट्स উইল বি আ মেমরি আফটার টাইম কিছুদিন বাদে অন্য দিয়া তো ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু আমি জাস্ট ইউ আর নট ইভেন ইন ইয়ার 20 সো ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো কিন্তু স্টিল টিল ডেট এটা আমার একটা প্রায় ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন anything has happened which uh, you feel is going to stay for a, uh, the rest of your life মানে much more things are going to happen much more মানে কোন একটা আইকনিক মুহূর্ত যে তোমার মনে হয় যে না this was the time that till date whatever has happened is very special to you দেখো আমি মনে করি আমার প্রত্যেকটা দিনই আমার জন্য স্পেশাল ঠিক আছে কারণ আজ যে দিনটা চলে যাচ্ছে আজকে যে আপনার সাথে বসে ইন্টারভিউ হচ্ছে এটাও একটা মোমেন্ট কালকে কিন্তু এই দিনটা আমি চ্যারিশ করব যে এই তো করছিলাম তো ওরম কোনো স্পেসিফিক দিন নেই যেটা আমি আমি বলবো যে এই দিনটা ভালো বা ওই দিনটা খারাপ আমার জন্য প্রত্যেক দিনই ভালো আমার খারাপ যে দিন আমি সেই দিনটাকে আমি ভালোভাবে মানে কভার করবো একদম সব এটা শুধু আমার জন্য না এটা প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে আমি মনে করি দিন ভালো খারাপ যাবে কিছু করার নেই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সেই দিনটা খারাপ গেলে আমাকে সেটা ভালো করতে হবে এবং মেমোরেবল মোমেন্টসের মধ্যে আমার একটা দিনই পরে যখন মোহনা আমি চান্স পাই এবং আমার মা বাবা খুব খুশি পেয়েছে ওই দিনটা বলতে পারো যে আমার জন্য একটা মানে একটা হিস্ট্রি বা মেমোরেবল মোমেন্ট হয়ে সারা জীবন থাকবে কারণ আলটিমেট আমরা করি কেন মা বাবার একটা ভালো আশীর্বাদ তারপর মা বাবা এটাকে বলবে এই তো আমার ছেলে এটা এটাই গর্বের বিষয় এছাড়া আর কিছুই নেই এবং সেটা আজকে আমাদের বাংলা সুপারস্টার দেবো সেম সেটা তার জন্য মেমোরেবল মোমেন্ট কি বলে বলে মা বাবার খুশি ভেরি নাইস ভেরি এটা খুব শুনে খুব ভালো লাগলো যে মেমোরেবল মোমেন্ট কেন নট ফর হিম হি স্যার সোহেল বললো বিকজ মা বাবার আনন্দ হয়েছিল যে ছেলে যে বলতে পারবে এটা আমার ছেলে চলে এসছি প্রথমার্ধের একদম শেষে একটা গল্প বলবো সোহেলের কথা থেকে যেটা বেরিয়ে এলো কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস যেটা নিয়ে এগিয়ে গেছে গল্পটা আত্মবিশ্বাসে এক ভদ্রলোক একটা বড় সফটওয়্যার কোম্পানিতে গেছে তার একটা চাকরির জন্য খুব সামান্য চাকরি এই সব টেবিল টেবিল ধোয়া মোছা করবে ঘর ধোয়া মোছা করবে এবং তাকে বললো যে ঠিক আছে তুমি করে দেখাও ম্যানেজাররা যারা বসছিল বলে করে দেখাও দারুণ করলো তো তার চাকরি হয়ে গেল তার সমস্ত ঠিকুজি গুষ্টি নিয়ে তার কাগজপত্র কি হবে সব ঠিক হয়ে গেল এবার বললো আচ্ছা দাদা আপনি আপনার ইউ জাস্ট কিভ ইউর মেল আইডি ওরা মেল আইডিটা চেয়েছিল ভদ্রলোক বললেন যে আমার তো কোনো মেল আইডি নেই আমি তো প্রায় অশিক্ষিত লোক আমার মেল আইডির তো কোনো প্রশ্ন না এবার বড় সফটওয়্যার কোম্পানি তাদের মেল ছাড়া কিন্তু তাদের কিছু হয় না পেলেন না চাকরি পেলেন না মেল আইডি নেই চাকরি পেলেন না চলে এলেন মনটা একটু খারাপ পরের দিন যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ভাবছেন যে কি করব চাকরিটা তো হলো না কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে ছিল বল কিন্তু আমার পড়ে কমবে তো খেতে হবে এটা তো কি করলো একটা পেঁয়াজের ব্যবসা ভাবলো যে একটা পেঁয়াজের আড়ত হয় একটা পেঁয়াজের ছোট্ট দোকান ভাড়া নিলো একটা পেঁয়াজের ব্যবসা শুরু করলো দু দশক পরে কি বিকেম দি বিগেস্ট পেঁয়াজ ব্যবসায়ী ইন দ্য সিটি এবং তখন একটা সংবাদপত্র থেকেই তাকে ফোন করলো বললো সাহেব আপনার এই সাফল্যের গল্প আমরা প্রিন্ট মিডিয়ায় ছেপে ছেপে বার করব লোকেদের উৎসাহিত করব অন্তপ্রণের হওয়ার জন্য ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য তো আপনাকে কোয়েশ্চেন পাঠিয়ে দেবো আমরা আপনি একটু উত্তরটা তৈরি করে রাখবেন আর তারপর আমরা গিয়ে সেটা কাগজে ছাপাবো তো বললো খুব ভালো তো বললো ঠিক আছে পাঠিয়ে দেবেন অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো না 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 অ্যাড্রেস দিলে হবে না আপনি ইমেল আইডিটা দিন ইমেল আইডিতে পাঠাবো তখন বলেন কি জানেন ইমেল আইডি থাকলে আমার যদি ইমেল আইডি থাকতো আমি একটা বড় সফটওয়্যার কোম্পানির ঘর আর টেবিল মোছার কাজই করতাম আজকে আপনারা ফোন করছে ইমেল আইডিটা নেই বলে moral of the story self confidence tell belief bouncing back from failure and make it a success fire ashbe ekta chotto birotir por dekhte thakun joyer pote shonge shujoy
ফির এলাম বিরতির পর আজকে আমার অতিথি আগামী দিনের উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে চলেছে অভিনয় জগতে সোহেল দত্ত সোহেল আমরা আবার ফিরে এলাম এবার হচ্ছে তুমি খানিকটা বলেছ কিন্তু দেখো তুমি তো একটা চাইল্ড স্টার চাইল্ড আর্টিস্ট এবং এখন সিনেমা হিরো হতে চলেছ সবাই তো তোমাকে সেইটাই দেখবে বাইরের এটা ইফ ইউ শেয়ার ইউর পার্সোনাল লাইফ বা আমার সম্বন্ধে একটু বলছিলে ইফ ইউ ক্যান শেয়ার ইউর পার্সোনাল লাইফ পার্সোনাল লাইফে বলতে আমি যখন ফিল্ম লাইনে ঢুকেছি তো পার্সোনাল লাইফটা পাবলিক লাইফ হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে আমি যেটাই করবো সেখানে সেটাই চলে আসবে ইউজে তো আমি মানে সেটাকে আমি যতটা পারি সবার সাথে কথা বলতে আমি অনেকজনকে দেখেছি যে কেউ ছবি তুলতে চাইলে বলতে না না ছবি তুলবেন না বাট আমি ওটাতে একদমই এগেনস্ট আজকে যদি আমি একটা জায়গায় আসবো তাহলে মানুষের সমর্থন মানুষের ভালোবাসা ছাড়া আমার হিরো হওয়াটা সম্ভব না তো সেই জন্য আমি সবসময় সবার কাছে যতটা পারি কথা বলতে উল্টে আমি জিজ্ঞাসা করি বাড়ির কিরম খবর মানে হয়তো চেয়ে না থাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করি বাড়ির কিরম খবর আমি চাই যতটা পারবো ডাউন টু এবং নর্মাল থাকতে কারণ রাজনীকান্ত রাজনী স্যার সেও কিন্তু সবার সাথে মানে টেকনিশিয়ানদের সাথে একসাথে বসে খায় ওই জন্য আজকে সাউথের কিন্তু ভগবান কনসিডার করা হয় তাকে তো আমি সেই সেই জিনিসগুলো কিছুভাবে ইন্সপায়ার হই যে যদি তারা এরম জায়গায় যাওয়া পড়ে তো হাম্বেল থাকতে পারে তো আমার কি কিন্তু আমার যদি লাইফ বলো লাইফ প্রচন্ড সিম্পল আমি বাড়ি মানে পার্সোনাল লাইফ পার্সোনাল লাইফ ভেরি সিম্পল মা বাবা আছে বন্ধুর মতন বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে পারি যার সাথে সবকিছু শেয়ার করি মামা আছে মামা স্কুলের একটা সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার তো মামা এত ভালো পড়াশোনায় ভাগ নেয় এত বাজে পড়াশোনায় কোনো লিঙ্ক নেই ঠিক আছে তো এবার কিন্তু আমার যখনই ইংলিশের এক্সাম হতো তখন কি মামাকে বললাম যে একটু দেখিয়ে দাও দেখানো কি সে তার মতন বলছে আমি আমার ফোন নিয়ে বসে আছি তো এরকম হয়েছে এবং মানে মা বাবার সাপোর্ট না থাকলে আমি মনে করি কোনো ছেলেই সে ঠিক জায়গাটা অ্যাচিভ করতে পারবে না মা বাবার সাপোর্টটা খুব দরকার আশীর্বাদটা খুব দরকার এবং তারা যদি পাশে না থাকে কোনো জায়গায় ঠিক মতো অ্যাচিভ করা যাবে না এক্সেলেন্ট দত্ত পরের প্রশ্ন এমনি হবিস তুমি পার্সিউ করো মানে নাকি অ্যাক্টিংটাই তোমার হবে অ্যাক্টিংটাই হবি আর কোনো হবি নেই আর একটু ক্রিকেট খেলতাম আগে ছোটবেলায় ক্রিকেট ফুল সবই খেলতাম তারপর যত ইয়ে গেছে পড়ার চাপ তারপরে শুটিং করে আর এইগুলো হলো না বাট নাহলে আমার খুব ক্রিকেটে আমি স্কুলে আমাকে আমাকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল আমার হাউস থেকে তো ভালোই ছিলাম স্টে ব্যাক্সও ছিলাম কিন্তু তারপর আর হলো না কন্টিনিউ করা তোমার এক্সপিরিয়েন্স মানে এই ক্লাসরুম তো তোমার প্রথম ছায়াছবি মানে ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম তোমার এক্সপিরিয়েন্স ইন মেকিং অফ দ্য মুভি মানে আমি আমার ওয়াই দিস কোয়েশ্চেন কেন কোয়েশ্চেনটা করছি আমি বলছি আমি দেখেছি আমি তো ছাত্রছাত্রী নিয়ে ডিল করি সবাই ভাবে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে গিয়ে একটা এসি ঘরে বসবে ইটস নট লাইক দ্যাট ইটস নট দ্যাট ইজি ফিল্মে তো তিন ঘন্টা দেখাচ্ছে বাট আওয়ার্স অফ মাস্ট বি আমার এই বয়সে এসে মনে হচ্ছে আই নো দ্যাট it must be hours of uh, shooting which culminates into a film of 2 hours or 2 and a half hours tomar tai jon experience mane ei ta je i want it from you directly from the hoses mouth your experience in making of the movie khubi bhalo ar ami mone kori je shudhu to ekar porishram e hoy na eta ekta puro team work ক্যাপ্টেন যদি ভালো হয় প্লেয়ার্স যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু টিমটা হারবে তো ক্যাপ্টেনও ভালো হতে হবে প্লেয়ার্সও ভালো হতে হবে উইকেট কিপার ভালো হতে হবে ব্যাটসম্যান ভালো সব ভালো হতে হবে এবং আমি সেরকম টিম পেয়েছিলাম সেই জন্য আমাদের সবার জোশটা খুব মানে একদম হাইতে ছিল যে আমাদের আজকে তাড়াতাড়ি প্যাক আপ করতে হবে আমাদের এ করতে হবে এক্সপিরিয়েন্স ওভারঅল এটা তো তোমার তোমাকে কি কষ্ট করতে হচ্ছে না ইট ওয়াজ ইজি আমি যদি আমার ভালো যে জিনিসটা লাগে কাজে সেটাকে যদি আমি কষ্ট হিসেবে নিই তাহলে আমি জন্য দাঁড়াতেই পারবো না ভেরি গুড আমি আমি যে কাজটা আমার ভালো লাগে সেটার জন্য আমাকে যদি বলে যে তোমাকে সারা রাত জেগে থাকতে হবে তাহলে রাত জাগবো কারণ সেই জিনিসটা ভালোবাসি যেটা আমার পছন্দের হতো না তাহলে আমি বলতাম যে আমার খাটনি হয়েছে এখানেই হয়েছে কিন্তু সেই জিনিসটা আমার ভালো লাগে সেটা আমি একদম ওয়ার্কিং বাট ইট ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড ওয়ার্ক মানে আমি যে মেসেজটা দিতে চাইছি যে এনিথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড এটা এটা শুধু আমার প্রফেশন বলেন এটা সব জায়গায় হার্ড ওয়ার্কিং মানে যদি তুমি না হও যদি তুমি কর্মঠে না হও তুমি জীবনে অ্যাচিভ কিছু করতে পারবে না বসে থাকলাম বাবার অনেক টাকা আছে ওই করে দিন চলে না বাবার টাকা থাকলেও বাবা যেরম ভাবে স্ট্রাগেল করে উঠেছে ছেলেকেও কিন্তু স্ট্রাগেল করে ওইটাকে আরো উপরে নিয়ে যেতে হবে ঠিক ভবিষ্যতে পরিকল্পনা 
আমি না এই প্রোগ্রামটা যখন শুরু করি দু বছর আগে মানে দু বছরের বেশি হয়ে গেছে সেকেন্ড জুলাই অ্যাকচুয়ালি প্রথম টেলিকাস্ট হয় যাওয়ার পথে সঙ্গে শুধু সেকেন্ড জুলাই দু হাজার ষোলোতে প্রথম আমার শোতে এসছিলেন বন্ধন ব্যাংকের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ তারপর তো নামি দামি অনেক ব্যক্তিরা রয়েছে আমি যেটা জিজ্ঞেস আমি যেটা মেসেজ দিই মানে প্রথম থেকে দু হাজার ষোলো থেকে এসেছিল যে আই সেট যে না আমার সোলজার ইন মেকিং অফ সোনার বাংলা সোনার বাংলা গড়ার আমি সৈনিক বলে নিজেকে মনে করি তো সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার তোমার কি মনে হয় যে দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স যেরকম আমরা এগোচ্ছি আমরা সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগোচ্ছে না হোয়াটস ইউর এক্সপিরিয়েন্স আমি তো সেই সময়টাই একটা এইট থেকে টুয়েলভ অব দি এলে তো হাউস আপনি না আমি আমি একটা কথা বলছি আমরা তো আছি সোনার বাংলায় আমাদের বাংলা সেটা কিন্তু আমরা সোনা বলি কি রূপ বলি আমাদের নিজেদের উপর আমি মনে করছি তো আমি সোনার বাংলায় আছি কেন আমি আমি যেটা দেখেছি রুলিং পার্টি এখন যারা আছে তারা আসার পর থেকে আমি তো মানে প্রত্যেকটা জায়গায় শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়নই দেখছি এছাড়া তো আর অন্য কিছু দেখছি না এবং সে শুধু মানে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন বলে না গ্রামগঞ্জ উন্নয়ন বলে না এবং সে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যতটা ভাবছে তার নামটা না বলে পারলাম না আমাদের প্রিয় দিদি সে যেরমভাবে এগোচ্ছে এটা তো আমরা কোনোদিনও ভাবিনি যেরকম মুখ্যমন্ত্রী পাবো যার বাড়িতে যে কোনো যে কোনো শ্রেণীর মানুষ ঢুকে যেতে পারে একটা সিএমের বাড়িতে এটা কখনোই হয় না সম্ভব না এতদিন ছিল না কিন্তু আজকের দিনে আপনার প্রবলেম হোক আমার প্রবলেম হোক অলওয়েজ ওয়েলকাম দিদির বাড়িতে আমি দিদি দেখা করে সবার সাথে আমি নিজে দেখেছি আমি নিজে দিদির বাড়িতে যাই তো সেই দিক থেকে আমি তো মনে করছি আমি সোনার বাংলাতে আছি এর থেকে ভালো আর বাংলা তো আর হতে পারে না এবং আগামী দিনে আরো ভালো হতে চলেছে এখন আমরা আছি হান্ড্রেড পার্সেন্টে এবার যেটা পাবো সেটা আমরা বোনাস পাবো তো সেই দিক থেকে মানে দিদির পাশে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সবসময় ছিল সবাই আছে এবং সবাই থাকবেও কারণ সে ভালো কাজ করছে এক্সেলেন্ট উত্তর আর একটা মানে আমাকে যখনই এসে আমার গেস্টরা বলে না যে বাংলার ভালো হচ্ছে কি ভালো হতে পারে ইট ফিলস মাই হার্ট আমার সবসময় মনে হয় মেসেজের থ্রু দিয়ে যদি ইভেন ওয়ান পার্সেন্ট অফ মাই আমার যারা কোটি কোটি লোক দেখছে ইনফ্লুয়েন্সড হয় কিংবা তাদের মনে দাগ কাটে মাই আমার এই প্রয়াসটা সফল হবে একদম শেষ প্রশ্নে আসবো তার মধ্যে আর একটা ফিল্মের যেহেতু তোমার ফিল্মটা থার্টিন জুলাই রিলিজ করছে ক্লাসরুমের কোনো বিশেষ মুহূর্ত যেটা ইউ থিঙ্ক যে ইজ অ্যান আইকনিক মোমেন্ট অফ দ্য ফিল্ম আইকনিক মোমেন্ট বলতে গেলে এটা তো বেশি একটা মার্ডার মিস্ট্রি এখানে এমন একটা ইনসিডেন্ট হয় যেখানে একজন মার্ডার হয়ে যায় তো এটা একটা মানে মেমোরেবল মোমেন্ট আমি বলবো না এটা একটা খুব হাসির একটা মোমেন্ট সেটা হচ্ছে কি যে যে মরে পড়ে আছে তাকে দেখে তো অভিনয়টা করতে হচ্ছে যে মরে আছে সে যদি হাসে আমি কি দেবো যে ভাই মারা গেছে হাসছে লোক ঠিক আছে এবার ক্যামেরাটা দেখা যায় ক্যামেরা আমার মুখটা আসছে আর ওখানে হাসছে আমি আমি অভিনয়টা করবো কি করে তো হাসছে আমি অনেক কষ্ট করার চেষ্টা করছি এবার সে যদি এবার এরম ভাবে তাকিয়ে থাকে মানে এমন করে মনে হচ্ছে আমি মরতে চলেছি ওই যেরকম তাকিয়ে আছে তো সেই দিক থেকে ওইটা একটা মানে সুন্দর মোমেন্ট যেটা আমরা বলি না যে আমরা খুব হেসেছি বা ইয়ে করেছি বকাও খেয়েছি প্রচুর কিন্তু আমি মনে করি যে কোনো কাজে বকা না থাকলে সেই কাজটা কখনো ঠিক হয় না তো সেই জন্য ক্লাসরুম সবসময় আমার জীবনে স্টার্টিং স্টার্টিং অফ মাই ক্যারিয়ার ক্লাসরুম সবসময় আমার মানে মেমোরেবল মোমেন্ট হয়ে থাকবে আমি সবসময় জীবনে চ্যারিশ করবো সেটাকে তোমার ক্লাসরুম ফিল্মের জন্য আমার পক্ষ থেকে জয়ের পথে সঙ্গে সুযোগের এন্টায়ার টিম থেকে হাই নিউজের সমস্ত ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মীদের পক্ষ থেকে আমাদের বেস্ট উইশেস প্লেয়ার্স আমাদের ব্লেসিংস রইল চলে এলাম একদম শেষ প্রশ্ন তুমি যদি দেখো আমাদের আমার এপিসোডগুলো আমাদের যে একশো পাঁচটা এপিসোড একটা পাঁচটা এপিসোডই কিন্তু তোমার ইউটিউবে পাবে জয়ের পথে সঙ্গে কেমন লাগলো আমি আসার দেখে সেটা আমি খুব ভালো লেগেছে আমি ভেরি ভেরি অবলাইজ যে তুমি সবটাই ইয়াং তো এখানে এসছি সবচেয়ে এটা বলা হয়নি সোহেল দাত ইজ মাই ইয়াংগেস্ট গেস্ট টিল ডেট না তুমি আমার মেয়েও এই বয়সে এসছিল আমার মেয়ে ঠিক রক্তের সম্পর্কে যাবে না তুমি রক্তের বাইরে রক্তের বাইরের সম্পর্কে মেয়েও ওরই বয়সে এসছিল ও গতবার যখন টুয়েলভ এ ফার্স্ট হয় আমার ইনফ্যাক্ট আমার ফিফটিয়েথ এপিসোড হয়ে এসছিল খুব ভালো লাগলো ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু না না ভালো লাগে না তুমি যদি দেখো এপিসোড গুলো দেখবে যে প্রত্যেকটা এপিসোডে আই টক অফ সেভেন রুলস অফ সাকসেস মনীষীদেরই কথা কোলেট করে নানানভাবে প্রত্যেক দিনই সাতটা রুল অফ সাকসেস কেন যে এর মধ্যে কিছু একই জিনিস হয়তো যে আই কিপ অন সিং যে শব্দই ব্রহ্ম যদি শব্দ করে যাও কোনো না কোনো একটা এফেক্ট হবেই সুতরাং বারবার শব্দ করে আমি এটা করতে চাই তোমার তুমি তো একটা সফল ব্যক্তি তার কারণ সফল ব্যক্তি ইন দেশে বলো না না না
তোমার একটা কোন একটা সফলতা তুমি অ্যাচিভ করেছো বলে আমি মনে করি মানে আমার প্রোগ্রামে আমি কি মনে করি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার দর্শকদের জন্য যার মধ্যে বেশিরভাগই ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য তোমার এই এই পিরিয়ড অফ লাইফে তোমার মেসেজ ফর সাকসেস মেসেজ ফর সাকসেস আমি বলবো তিনটে জিনিস খুব দরকার আমাদের জীবনে একটা হচ্ছে ডেডিকেশন একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন আর তিন নম্বর হচ্ছে মা বাবাকে ঠিক রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললো আমি অনেক সময় বলি যে আমরা তো ঠাকুর ভগবান দেখতে পাই না আমরা যদি দেখতে পাই মা বাবাকে দেখতে পাই আমার মা চলে গেলেন আপনারা দেখেছেন গত কয়েকটা এপিসোডে আমি পাগড়ি বেঁধে এসেছিলাম আজকেও একটা টুপি পরে এসেছি মা চলে গেছেন টুয়েলথ মে শুধু মা বাবা কিন্তু ভগবান এবং মা বাবার যদি আশীর্বাদ থাকবে কেউ কোথাও আপনাদের সাফল্যে একদমই চলে এলাম প্রোগ্রামের একদম শেষে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিরি আশা কমিউনিকেশন সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন গৌতম পাল ইনফরমেশন নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কারু কাশ কেষ্ঠ সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং এরা সারা শহরে সারা রাজ্যে পোস্টার দিয়ে জয়ের পথে সমগ্র সুজয়কে করে তুলেছে একটা মুখ্য ভূমিকা চলা নাম আমি অভিজিতের কথা বলতে ভুলে পোট্রি অ্যাডভার্টাইজিং এর অভিজিৎ মন্দারমণিতে একটা বিরাট ফ্লেক্স দিয়েছে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আরো অনেকে রয়েছেন ভালোবাসা দিচ্ছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে যাব যাওয়ার আগে বলে যাব প্রত্যেক দিনের মতো একটা মোটিভেশন স্টেটমেন্ট বাবা বলেছে যে হিন্দিতে বলো বাবু একটু বাংলা এক্সপ্লেন করে দিও আজকের যে স্টেটমেন্টটা বলছি তার মোরাল পয়েন্ট হচ্ছে যে নোডাল পয়েন্ট হচ্ছে যে যতবারই হারব ততবারই যদি জেতার প্রচেষ্টা করে যায় হারা আমাদের হবে না উইল ডেফিনেটলি উইন and the statement goes like this nigahon mein manzil thi nigahon mein manzil thi gire aur gir gir kar phir bhi samalte rahe nigahon mein manzil thi gire aur gir kar phir bhi samalte rahe hawa ne to bahut koshish ki hawa ne to bahut koshish ki magar chirag aandhiyon mein bhi jalte rahe chirag aandhiyon mein jalte rahe chirag aandhiyon mein jalta hai namaskar fir aaj wo porish shonibar bikel 5:30 ta